トヨタイムズ放送部をご覧の皆さんこんにちはお昼休みに失礼いたしますアスリートキャスターの小塚孝彦ですんメインキャスターの森田之介です、うんはい、小塚さん北京、はい、2022東京オリンピック、はい、始まりました始まりましたね、はい、東京の時もね盛り上がっていたんですけども、はい、冬の競技出身者の僕としてはやっぱりねこうなんか余計に盛り上がるしワクワクしてるしすごく楽しんでますよさあそして最初の盛り上がりが訪れました、はい、こちらです男子モーグル堀島行真選手 GTTA 最初のメダル銅メダルおめでとうかっこよかったですしもう放送部のメンバーと LINE が飛び交って、うんうんうん、もうみんなで応援しながら来たぞーと歓喜しましたよ、うんはい、もう一個ありますこちらスピードスケート男子 5000m6 日に行われましたスウェーデンのファンデルプール選手 GTTA 最初の金メダルおめでとうございます。しかもこれ OR オリンピックレコードということでオリンピック記録での金メダルでした、うん、さあ GTTA 最初のメダルさらに GTTA 最初の金メダルということでこれいきましょうかせーのよっいやーまあすぐ出るだろうなとは思ってましたけど<笑>、えー、出てきてくれましたよと,いということで,で、えー、とまずはですね堀島選手から動画が届いてますトヨタ自動車の皆さん応援ありがとうございました、えー、今は、えー、銅メダル決まって、えー、ドーピング検査とか、えー、インタビューとか、えー、いろいろ終わって、えー、みんなよりも帰る時間が遅くなって、えー、一人で帰っているところです、えー、もう、えー、休めそうなので、えー、明日からまた休んでまたこれからも頑張りたいと思います本当に会社に入ってからえー、たくさんの応援ありがとうございました、えー、これからも頑張りますまた帰ったら、えー、メダル見てくださいうんメダル見せてくださいとね持ってきてほしいですよ、ね、いやねあの決勝の滑り見てたらなんかもう堀島さんご本人に聞きたいことがたくさんあるんですよ、うんうんうん、ぜひとも放送部お待ちしておりますということで堀島さんありがとうございましたさあトヨタヤマト放送部、えー、北京オリンピック・パラリンピックの期間中はですね毎週月水金の3日間お昼の12時から生放送しています、えー、そして我々トヨタイムズ放送部が応援するのはこちらえー、グローバルチームトヨタアスリーツ通称 GTTA ということで冬の GTTA は63人いましてそのうち26人がまずはこのオリンピックの舞台で戦います現地に応援に行けない分ここから全力で応援していきましょうそしてトヨタイムズ放送部は放送終了後 YouTube でアーカイブされます、えー、放送の英語版は放送翌日の16時にトヨタタイムズグローバルの英語チャンネルにアップされますはいさあそしてライブでご覧の皆さんぜひともチャット欄にコメントをどんどん書き込んでくださいもらってるんですよねえっ、ー、と前回は社長もね参加してくださってすごく盛り上がってました、うんうん、僕も岡さんも参加してた、はい、参加させてもらいましたいや本当にねコメント欄がね別で盛り上がってるっていう感じもまた我々楽しませていただきますので<笑>ぜひともお願いします今日も番組の最後にご紹介させていただきますはいということで森田さん、えー、結果紹介よろししくお願いします、はい、ということでまずはですねここまで昨日までですね行われた競技の中から、えー、GTTA の、えー、活躍をお伝えしていきますまずはフィギュアスケートですね4日に行われました団体の1つ目男子のショートプログラムでアメリカのネイサン・チェン選手が1位そして日本の宇野選手が2位ということでいずれもパーソナルベストでの GTTA のワンツーということになりました。えー、これ団体の順位としては6日時点でアメリカが2位日本が3位となっていますいやかっこよかったですはい素晴らしかったですねこれもね、はい、勢いをつけてくれる2人の滑りでしたさあ続いてアイスホッケーですね、えー、女子、えー、藤本選手が所属する日本デンマークに勝った後中国に敗れまして2勝1敗なんですがえー、この時点で、えー、B 組というのは5チーム中3チームが決勝トーナメントに進出できます初めての決勝トーナメント進出を決めましたおめでとうございますこの先の戦いも楽しみです続いてショートトラックいきましょうすべ、えー、てこれ5日の結果ですね日本の吉永選手男子 1000m、えー、予選組の3位で通過決勝進出していますそれから女子 500m のイタリア・フォンタナ選手は組の1位で予選通過となっていますそしてこの2人混合リレーにも出ておりましてイタリア
、えー、フォンタナ選手、銀メダル獲得おめでとうございます。えー、これ新種目ということですからこの種目としては初めてのメダルですねまずは一つ目のメダルをこのフォンタナ選手獲得したんですがこれでですねショートトラック史上最多9個目のメダルを獲得したということになりましたえちなみに日本の吉永選手は10位でした続いてクロスカントリーいきましょうえ5日に行われました1 5キロ女子のスキーアスロンですね GTTA 対決になりましたアメリカのディギンズ選手が6位日本の小林選手が50位という結果でしたえディギンズ選手初戦全部出し切れたと次がもう楽しみだというコメントがありましたしえ小林選手はスケジュール後半にある長距離が得意というふうに話していたのでまだまだ期待しましょうそれから3 0キロの男子スキーアスロンですがこれは6日に行われましたノルウェーのクレボ選手40位という結果だったんですがクレボ選手も本命はこの種目以外の種目だということですからまだ期待ですそれからスノーボード、えー、男子のスロープスタイル、えー、カナダのマーク・マクモリス選手が2位、えー、アメリカのレッド・ジェラルド選手が5位で予選通過と。いうことで世界ランク1位2位の選手ですから決勝はですねこのあと13時から行われるということでご注目ですおしまいにリュージュいきましょう、えー、男子シングル5日と6日に行われましたアメリカのマズジャー選手は8位入賞ということになりましたまだチームリレーに出る可能性があるのでそちらもお楽しみにしていてください以上ここまで GTT への活躍お伝えしましたはいということで、えー、早速いきたいと思います、はい、本日の特集はこちらはいダンはいネイサンチェン宇野昌磨 GTTA 対決を小塚孝彦が深掘り、えー、はいはいいや私はね、はい、あの日のためにキャスターをやってきたんですよアスリートキャスターやってきたんではいねついに来ましたよフィギュアスケート特集はいとということで今日は森田さんからメインキャスターを奪ってですね、はい、私がバシバシ解説をしていくということでですねだから逆だったんですね<笑>逆になったって、はい、いやだいぶ長い振りでしたもん<笑>ですねでもコメント欄でも気が付いてくださった、えー、コメント欄の違和感もここでようやく解消されたと、まあ、でもいまだにちょっと違和感はありますけど、えー、僕もなんかでも小塚さんが本当に今日は頼も今日はって言ったら失礼ですね、はい、今日も頼もしい日思<笑><笑>ってます本当に<笑>はい、はいまあ、いいバシバシよろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします、はい、ということでフィギュアスケートに出場する GTTA はっきり言ってめちゃめちゃ豪華ですはいそうですね、はい、こちらの3人になりますはい、男子は日本の宇野昌磨選手、アメリカのネイサン・チェン選手、そして女子はアメリカのアリサ・リュウ選手です。いや本当にね、これ、豪華、だって宇野選手はピョンチャンの銀メダリストだし、ネイサン・チェン選手はもう世界選手権勝ちまくり、はい、でアリサ・リュウ選手っていうのは、どんな選手なんですかはい、えー、アリサ・リュウ選手、説明していきます、はいあの、アメリカの期待の若手ホープになりますね。13歳の時に全米選手権で史上最年少の女子チャンピオンになり一躍有名になりました、はい、翌年も優勝し全米選手権連覇アメリカの女性で初めて4回転ルッツを成功させた選手です、はい、現在16歳笑顔の可愛らしさも人気の秘密ですそんな彼女が笑顔いっぱいでフィギュアスケートの魅力を語ってくれていますはい、ということいやー本当に16歳らしい若さあふれるエネルギッシュな感じがありましたけれども、はい、今おっしゃっていたフィギュアは技術と芸術の組み合わせ、はい、小塚さんから考えるフィギュアってのはどうなんですかそうですね、あのー、やっぱりこうフィギュアスケートっていうとジャンプに注目されがちっていうのがやっぱり花形なのでこうすごく目立つんですけどもやっぱりジャンプとかスピンとかステップとか技術だったりとかあとはその表現だったりとかその雰囲気を作ってくるんですよ選手たちがその雰囲気をこう両方とも全部足したものがフィギュアスケートだと思っているのでなるほど、まあ、いろんなところをこう注目してもらえるといいなと思ってまさに今おっしゃってたんですね,、はい、ししたねちなみに彼女は今回が初めてのオリンピックとなりますけれども、はい、彼女は
どうなんでしょうこのオリンピックという舞台ではそうですねまずはた多分なんですけどすごく緊張すると思うんですよね,そうで,すねでもその緊張もこう楽しんでもらえたらいいなと思ってこの笑顔がねやっぱり素敵なので、まあ、最,最終的にね演技終わった時に笑顔でいてほしいなっていうふうに思いますねなんか小塚さん今日いつもより流暢ですねえそうですか<笑>もちろんねそれはね僕の独壇場ですからね独壇場はい、はい、<笑>さあということでここで<笑>はい、はい、突然ですがコーナーに行きたいと思いますなんだトンはいフィギュアスケートを100倍楽しむコズのフィギュアスケート解説コーナーああ,あ,あなるほどな,なんですかそれ勝手にフリップ作ってきたあそうなんですよフリップも作ってもらいますさっきコーナー始まったのでその中にまたこのミニコーナーありミニコーナーかえ似顔絵まで似顔絵まで可愛くつけてはいということでいきたいと思います、はいね、皆さんに本当にこうフィギュアスケートをもっと深く楽しんでもらいたいということでフィギュアスケーターの私が、えー、採点方法だったりジャンプの種類とかしっかり解説していきたいと思います確かにねその今おっしゃった採点方法とジャンプの種類これ正直難しいです、うんうんうん、ジャンプの種類って言われてもこう、まあ、アクセルとか聞いたことあるけどあるじゃあそれどういうジャンプなのって言われたら説明はできないですということなので今日はこんなものを用意してみました。はい、じゃんはいまずは採点方法からいきたいと思いますフィギュアの得点は簡単に言うとこの3つで決まりますはい、はい、ジャンプスピンステップなどの技術点あの緑緑の部分ですねはい、はい、それから、えー、スケートの巧みさだったりとか技のつなぎのスムーズさ音楽マッチしているかどうかその表現とっていうところをこう演技構成点という点数で表しています、はい、でこの青い部分ですね、はい、だこれ簡単に言うとこう表現力となります確かにこれ,これ小塚さんですよ。はい、これあの昔の若かりし頃の僕ですね、多分ね。あのこういう感じでこう表現力、表情に出したりとか、表現だったりとか、手を上げて表現してみたり、はいはい、音楽だったりとかっていうのが合ってるかどうかとか、なるほど。そういうのはいろいろあります。でここから転んでしまったりとか、時間オーバーした時にされる減点、はい、まあ黄色い部分ですね。っていうのでスコアが決まってきます。なるほど。ただですよ。はい。やっぱりこの技術点っていうところが。うんうん結構複雑そうで多分難しいんじゃないかなと想像されます。うん、と思われがちなんですけども、はい、まあそんなことないんですよ。まあその技術点の下にですね、一応その注釈で書いてあるんですけども、はい、まあ基礎点と出来栄え点というものがあって、はい、で基礎点っていうのがこうまあ難しいジャンプなほど点数が高くなる。ほうほうほうでその技術点、あごめんなさい。基礎点に対してそ,れその技がどれだけうまくできたかによって出来栄え点が加えられたりとか、はい、あるいはマイナスされて技術点が決まっていきますだから基礎点っていうのはその技自体が持つ点数で、はい、そこに加えたりマイナスされたりするそうですねああうまかったなと思ったらプラスされるしなるほどなるほどあちょっとミスしちゃったなっていうとマイナスされるしだから難易度が高い難しいジャンプを飛んでしかも成功させるとものすごい点数が高くなる、はい、そうですだからリスクを犯してハイリスクだけれどもハイリターンだと。はいそうですだけど逆にこうリスクを犯してハイ,ハイリスクを取って失敗しちゃうと基礎点よりも低くなっちゃうわけです、はい、低くなっちゃいますなのでその4回転ジャンプを飛ぼうとしてるんだけど3回転ジャンプにして綺麗に降りた方が3回転ジャンプの方が点数高くなってしまう場合もなるほどねじゃあそこ結構難しい、ね、なんですよだからそこをどうやって選択するかっていうのが大事になってくるのいいですね森田さん分かってきました、ね、いやこれ分かりやすいですよよかったです,よかったです、はい、で実際に今日は、はい、あの審判員が使っているスカーシートっていうのを持ってきたのでそれを見てみたいと思いますあそれたらしく現地現物、はい、スカーシートはいなんと僕がですね、えー、自作した、えー、採点のショートプログラムのスコアシートになりますトヨタタイムズカップ、はい、ショートプログラム、はい、小塚隆彦ジャパンあのすごくこう願望も混じってるえランク1位ってなってます。そうなんですよ。<笑>ランク1位、小塚孝彦選手。小塚孝彦選手の結果ですね。これ結果です。はい。これけ結果が。希望的観測ね。そうです。希望的観測です。はい。はい、こういったものが毎回試合の時には出てきます。これと同じようなものが出てる。まあ、ね、スコアシートというものが出出てくるので、それに沿っていろいろ説明していきたいと思います。でもちょっとなんか複雑そうだなこれも。はい。大丈夫です。はい、今日も小塚がついてますけど。小塚がはい。してください。はい。まず一番上の。赤枠百十四点六九というのが僕の点数になります。これがトータルのスコア。はい。はい、でこの得点の内訳というのが右にある緑枠、緑の枠の技術点六十九点六六というのがあります、ね。ほう。で青枠の四十六点ゼロ三というのが演技構成点。はい。で黄色い枠の減点の部分、これ全部合わせたのが
、さっき言った赤枠になる。百十四点六。はい、なるほど、はい。で、下の部分が、えー、詳細になっています。で、緑の部分が技術点、そして、えー、青の部分が演技構成点。というのが詳細になっているんですけどもまず技術線の方から見ていきましょう,そう技術線のところちょっと細かいですね技術の左の方を見てもらえると、はいえー、1から7まで項目が並んでいます、はい、でそこにこのプログラムの中で行われたその技術ジャンプだったりとかステップスピンっていうものが書かれていますでこれが名前で並んでいます、はい、で羅列されているこの右側にベースバリューというものがある、はい、で薄い緑の部分ベースバリューと書いてあるのが基礎点ですほうほうほうでその右側の濃い緑のところというのが、えー、出来栄え点というふうになりますなるほどということでこれを全部足すと森田さんだからこのあ薄緑と緑の部分全部足した結果が 69.66 の小塚さんの技術点ってことです、ねはい、技術点になってます、はいはいはいはい、そうなんですでこう,こう一つ一つのジャンプの出来がどうだったかっていうのをこう見ながらいくちょっっと待ってくださいねだからこれはさっき言ったように小塚さんがこれでトライした技が並んでるわけじゃないですか、はいはい、そうですそうすると例えば2番目、はい、アップにできます 3A ってこれトリプルアクセルですよはい、はい、これトリプルアクセルトリプルアクセルっていう技は8点っていうベースバリュー、はい、基礎点を持っている、はいだけど出来栄えはこれマイナス4になってるってことは、はい、失敗したってことですかそうなんです失敗してしまいました失敗したやっちゃいました<笑><笑>結構しかも結構引かれてますよね。結構引かれる。あの転倒した場合はそのジャッジの方でマイナス五というボタンを押される。はい、マイナス五になると五十パーセント引かれてしまう。はい、あ,あ、そういうことなんですか。だからそれそれプラス転倒したということでですね、もう一回引いてもらえると嬉しいんですけども、黄色い枠というのはさっきあったと思う、はい、ディダクションがあったと思うんですけど、それはマイナス一点。あ、なるほど。このマイナス一点というのはこのトリプルアクセルの失敗分なんだ、はい。でもね、はい、もう一回言われます。はい、もう一回寄ってもらっていいですか、はい、6番目の4回転のアクセルと3回転のループのコンビネーションジャンプ基礎点が19点以上あるこの高いジャンプを出来栄え点もこれめちゃくちゃ高くないですか<笑>、はい、そうなんですよ4回転アクセルっていうのはまず,まずねまだできた人いないんですよ、はいはいはい、でそれに加えて3回転ループこ,れこの構成自体がもう世界最高得点、でもで今できる人間ができる限界値をこう書,い書,き書いてで、それのベースバリュー、基礎点を入れてるので、すご,だからすごいプログラムです、今これ、これすごいプログラム、114.69 って、じゃあ、ものすごい高い点数ですね、これねでも僕,僕の願望なんですよ、願望ですね、願望ですこれ、これ、これ、できたらいいな、今、リンクに戻ったら、これぐらいやりたいなと、やりたいなって、できないですね。できないできない<笑>ちょっと難しいでも実際に点数は決まってるんですよ<笑>はい<笑>実際に点数は決まってるでもこうやって実際本当に少しいとこうやって少しいとこういうふうに書かれるようになると思いますいやでもすごくよく分かりました、はい、確かにそうなんですでまあその現在のショ,ショートプログラム世界最高得点 111.82 なのでその 114.69 っていうのはまあ今僕が仮想ですけどこういうトップになってる満足してます。満足してます。満足大満足です。もうなんか確かにこれ作ってる時嬉しそうだった、はい。<笑>はい。うんすごいね計算一緒にしてもらって。だけど正直今いろんなジャンプが並んでましたと。はい。だけど今アクセルとかいろいろ言っていたけれども。はい。じゃあやっぱりアクセルってど何のジャンプなんだどんなジャンプなんだって言われると正直わかんないんですよ。いや森田さんよく言ってくれました。その言葉を待ってました。今日コズのフィギュアスケート解説コーナー、はい、ということなので、えー、そこも準備しています。はい。はい。あの結局ね、うん、ジャンプって。中継見てあジャンプの種類分かりたいなと思ってネットで調べたりとかして、うん、いろいろこう映像とかもついてたりとかして、はい、映像見るんだけどいや全然分かんないやって諦める人っていっぱいいると思うんですよ解説の人もねトリプルフリップそうそう解説の人も一言言うけど、はい、見分け方を教えてもらえてないんですよあなるほど,どうやって見分ければいいのかっていうのを教えてほしい、はいまあ、そのために私コズがいますはい、はい、その今日は見分け方に焦点を絞って覚えていきたいと思います。そうです、ね。そのために大前提として一つあの大前提を、はい、で左回りですジャンプは左回り左回り反時計回りになります。左手の方に回ってきます。あ、そう今日えっ、ー、と今から小塚さんがこうやって身振り手振りでいろいろ教えてくださるのでご覧の方々も一緒に動ける方は。うんうんやりながらだとわかりやすいかもしれません、はい。ジャンプは基本的に左回りってことは左手側に回る。左手側に回,る手側に回ってきます。はい、で縦には回りません、はい。横だけです。横だけね。はい、横だけです、はい。横に回ります。で着地ジャンプを着地をした時っていうのは全部後ろ向きに進みます。後ろ向きに着地する。はい
なので前向きに着地することはなくて全部後ろ向きに行きますくるくるくるって回ってポンって前につくことはないんだ、はい、そうです,うです後ろに着地するな,なんかよく見るのがちょっといいですかこれこういうポジションでああこれは着地のポジションそれ以外ありえないんだこれ以外ないですあでも足を上げたりとか細かいところはあるけど基本的にはこの体勢で降りてこなきゃ確かにだからフィギュアって前に滑るよりも実は後ろに滑ってる時間が長くてそ,そ,そのまま飛んで後ろ向きに着地するっていうシーンの方が多いしジャンプは全部そうなわけだはい、はい、っていうのが大前提です大前提これは頭に入れた上で、はい、れ忘れないでください入れた上で、はい、その上で見分けるポイントは足に注目です足はいこちらをご覧ください出た6種類トールループ,、はいフ,リップはい、フリップ、ルッツ、サルコー、ループ、アクセル、うんうんまあ、名前は聞いたことあります、はい、でこの6種類を見分けるためにグループ分けをしていきます、はい、まずはここ、はい、真ん中で分,け分かれましたけど、はい、上がトージャンプで下がエッジジャンプになりますえこのトージャンプとエッジジャンプっていうのはどう違うんですか、はい、こちら、えー、スケート靴を今日持ってきました。はいがこれですね。はいはいはい。違うな。はい。で、この靴の先っぽ、このギザギザの部分です。これが塔です。塔、はい。つま先ですね。見えます。はい。はい、で、この滑ってる部分、これが、えー、エッジになります。はい。なので、この塔の部分をついてガンとついて飛んでいるのが塔ジャンプ。はい。で、エッジのジャンプでスーッと滑りながら飛んでいくっていうのがこれがエッジジャンプになります。あ。なので上の部分と下の部分に二つに分ける。確かにそのなんか塔をついて氷がパーンとこう舞うようなジャンプの時に舞うようなシーンを見たきような気がします、うんうんうん、それがだから塔ジャンプ塔ジャンプになります塔をつくかそれともエッジで滑っていって飛ぶかなるほどというのが2つですじゃあ、はい、その上の塔ジャンプの中でもこの3つあるわけじゃないですか、はい、これをどう見分けたらいいんでしょう、はい、これもグループ分けしていきます、はい、こちらです、はい、あここに線が入った、はいえトーループは左足に氷,氷につきます氷につきますトーをつきます、はい、でルッツとフリップは右足でつきますおっってことは、はい、左足のトーをついたのが見えた瞬間にそのジャンプはトーループで決定トーループ決定です、はい、おっこれだったら分かりそうじゃないですか、うんうん、そうなんですなのでトーループあ左左左にトーでついたなって思ったら森さんあトーループだで他の人より先に言えるわけだ。はい、言えるようになります。で今度いい、はい、フリップとルッツ。これはだって両方右足の塔をつくだから、はい、正直わかんなくないですか。そうなんですよ。ここがちょっとね難しいポイントではあるんですけど、はい、上,上級編になります。上級編。はい。はいまあ、ちょっと渦巻きが書いてあると思うんですけども、これ何のこっちゃってことなんですけども、はい、その滑ってきた軌道、ね、ジャンプの軌道を上から見た図っていうのを書きました。はい、フリップはナルトのようになっていて、はい、ルッツはこう反対に回ってから右回転してから左回転に回ってるほうほうほうっていうのが滑ってきた軌道というのが変わるって感じですね、えー、とだから、塔をつくよりも前に左足で滑ってくるわけですよね、このジャンプは。はいはい、その左足の軌道がジャンプと同じ軌道で回ってくるのがフリップ。はいジャンプの軌道よりも一回逆に行ってからちょっと苦しそう窮屈そうに回るのがルッツ、はい、じゃあこれルッツの方が大変そうじゃないですかそうなんですよなのでルッツの方が得点が高いんですけども、はいまあ、実際にフリップの方はこうね順回転なのでそのまま回っていけるというだんだん分かってきましただんだん分かってきました分かってきたはい、はい、だからちょっと窮屈そうだなって思ったら塔ついた時に窮屈そうだなと思ったら右,右の塔ついた時に行くつだなって思ったらルッツそうかそのままスッといったらフリップじゃまずどっちの塔をつくんだ左だった瞬間に通る、うんうん、右足ついたらあ今ちょっと苦しそうだったルッツはい OK という感じですわかりました、はい、じゃあ今度下の小麦行こうかなはい、はい、エッジジャンプ、ね、エッジジャンプに行こうと思います、はい、これは、はい、エッジジャンプはサルクここでまたグループ分けをしたいと思いますはいサルコーとループがセットアクセルが別はい、はいっていうのでサルコーとループでアクセルで分かれるんですけどもサルコーは左足で飛ぶでループは右足で飛びますあ、まあそう言われたら、まあ、そうなのかなと思うんですけど、はい、ど,ど,ど,どうやって飛ぶんだろうあんまりとりあえず,とりあえず一通りいっちゃいましょうか一回左足で飛ぶサルコー左足で飛んで、はい、そのまま右足で着氷する後ろ向きで着氷する、はいはいはい、でループは逆に
右足で飛んでいきますエッジの部分で飛んでいきます体験の靴なるほど、はい、実際にちょっと小塚さん見せてもらってもいいですか、はいはい、じゃあまあ全部一回やってみましょうかはいはいまずトーループからいきます、はい、で説明用にね今日ねカメラつけてくださいはい、はい、で後ろ向きに進んでいきますで右足に乗っていて塔をつきます左足の塔をつきます左足の塔をついたトーループだついたジャンプドフルはいはい、はい、これトーループこれトーループですはい、はい、で今度はルッツとフリップですルッツとフリップは左足で滑っていって右足を塔をつきますついたはい、はい、でそのまま飛んでいきますボンこれはクリップとルッツ,ルッツとフリップだけどその区別は難しいはい、はい、で何が違うかっていうと今度は後ろから見てもらいます、はいはい、今塔をつきました、はい、塔をついた瞬間がこの左足が内側に倒れてるインサイドに倒れていたらこれフリップです巡回転ってことです巡回転ですこのまま回っていきますなるほどなるほど、はい、逆にルッツは外に倒れますおなので逆に回っていってそこから巡回転に戻って確かに窮屈そうですね、はい、逆回転をするだから塔をついた瞬間に外に倒れているか中に倒れているか中に倒れているか外に倒れているかでフリップとルッツなるほど、はい、はいはい、はいはい、これがまあトージャンプです、はい、で今度サルコとループサルコとループ普通に飛ぶってどういうことですか、はい、サルコとループはその塔をつかないです塔をつかないちょっとやってみてサルコは左足に乗ってますちょっと向こうから滑ってきてください、はい、左足で滑って左足で滑ってきてでこのまま飛びますあ本当だ今左足で滑ってきてそのまま左足でポンって飛ぶ、はい、とゴンってつかなかったですねはい、はい、でループは今度右足で滑ってきて右足で飛びますはいはいはいはいはいなのでトーゴンとつかないだから今皆さんその場でフィギュアみたいに飛んでみてって言われたらはいだいたいサルコとかループをやってる。だいたいサルコとかループをやってるわけだ。はい、やってる人がいます。はい。わかりました。わかりました。左足がサルコ、右足がループ。ループ。だ塔をついてるかついてないか。はい。ねまず見極める。はい。でその中でも分類して左足をついてるのか右足をついてるのか。なるほど。例えば右足左足で飛んでるのか右足で飛んでるのか。オッケーです。分かってきたぞはいこれが5種類です最後いきましょうよう最後6種類目6つ目、はい、アクセルアクセルです,ですアクセルはこれは簡単です簡単一番難しいジャンプではあります、はい、というのがその半回転前,前向きに飛びます一つだけ他のジャンプ全部後ろ向きだったじゃないですか、はい、後ろ向きだったと思うんですこれだけ前向きに飛んでいきますでこのまま飛んでいく前で入って後ろで着地する,地する後ろで着地するのは全部のジャンプ一緒はい一緒ですってことはそうこれだけ、はい、アクセルだけ他の5種類のジャンプと違うのは方向が逆なんですよねはい、はい、そうです前を向いて飛ぶってことは半回転多いってことですね半回転多いですなので例えば3回転ってなった時に3回転トーループフリップルッツサルコーループっていうのはぴったり回ってます3回転、はい、アクセルだけは3回転アクセルっていうと3回転半になりますだからアクセルが一番難しい難しいというああそういうことか、はい、ということなんですだんだん分かってきました、はい、だから正直今の6つだったら一番見分けやすいのはアクセル、はい、アクセルが一番分かりやすいと思いますだって飛ぶ時に前向いてたらアクセルなんですもんね、はい、そうですでその次に多分見分けやすいのはトーループかなトーループうん、左,足左足の塔をついたらトーループ決定、はい、そうです分かってきたぞおよし、はい、でちなみにあの、はい、僕が現役だった頃、はいまあ、78年前なんですけども、はいまあ、1種類から2種類ぐらいの4回転このジャンプをね、はい、入れたら、まあ、すごいっていうふうに言われてた時代なんですただ現在はなんとその4回転6種類中心にプログラムを構成するっていうあさっきとんでもない時代全部4回転で全部です、はい、4回転で入れなきゃいけないかもしれないそういう,そういう時代になってきてますなるほどなるほどだからどんどんどんどん、あのー、フィギュアスケート全体のレベルが上がってきてるわけですね、はい、そうなんですよで実際に数字比較してみたいと思います、はいはい、こちらあのバンクーバー2010、のオリンピックと、はいピョンちゃんの2018オリンピックの1位の選手の点数の比較になります。60点ぐらい差がありますね。そうなんです。あの単純にこう採点方式がちょっと変わっているので、単純に
比べられないんですけどもただジャンプの種類は随分変わっているので、まあ、得点っていう意味ではちょっと比べ比較をさせてもらいたいと思うんですけども、はいまあ、とにかくその技術の進化が止まらないっていう8年で60点得点がかかってるそうですねやっぱこうやって日々競技としても進化してるってことですねそうですなので芸術だけじゃなくて技術的な部分もやっぱり必要っていうのがフィギュアスケートわかりました、はい、いやーなるほどなるほどジャンプの種類も点数の付け方も理解しました。はい、お、はい、分かってくれました。じゃあ、次行きますか。はい、いや、じゃあ、皆さん、ここでおさらいです。おさらい。はい。六種類のジャンプ、おさらいです。まあ、今からジャンプ、僕飛ぶので。はい。それ、答えてください。何のジャンプ飛んだか。分かってるかどうかの。分かってるで、チェック確認テスト、はい。確認テストです。あの、皆さんもぜひね。あのー、チャットの方で答えてもらえればいいな。分かった気になっているのか。分かったのか。はい。どうかな間違ってたらばっさりいきますからいや<笑>いいですよいいですよじゃあまあ足元なので足元,足元小塚さんの足元を見て、はい、今やったのが何だったのかはい、はい、じゃあ一つ目お願いしますはい、はい、じゃあいきたいと思いますまず最初いきます2つぐらいいこうかなはいこれは何でジャンプだったえちょっと待って待ってあっおっおっおっやばいおっとお左足でジャンプした。もう一回やりますか。もう一回やってもう一回やりますか。もう一回やりますか。<笑>はい。そうそう。はいはいはいはいはい。そう。はいわかった。お、サルコ。正解。やったー。<笑>左足でジャンプしたサルコ。<笑>よしよし。頭ついてない。そうですそうです。頭ついて。頭ついて。左足でジャンプした。サルコ。よし。よし来た。えー、さあ。もう一本。はいじゃあもう一本いきましょう。もう一本。はい。えー、っとさあなんでしょう分かったルッツ正解やったーやったわかってきた大正解ちょっと右足の塔をついたんだけどちょっと大変そうだった、はい、そうあの足キュってねこじりましたよね分かってもらいましたよかった<笑>それをねちゃんと皆さん分かりました,したどうどうですかコメント欄どうかな名称が出ない苦しいやつ。あ,あ、そうそうそう。苦しいやつ。あ,あ、そうそうそう,そう,そう,そう。そういうことですね。そうそうそう。そういうふうにこう見分けてもらえるとね。いやー、やったー。<笑>嬉しい,、はいはい。はい。ということで、はいえー、ここまでお送りしてきました。はい。フィギュアスケートを百倍楽しむコズのフィギュアスケート解説コーナーですが、お楽しみいただけましたでしょうか。楽しかったです。はい、正解したから楽しかった。あ,あ、よかった。だからちょっと次見るときはその意識、今見分け方を意識しながら。はい。見ようかなと思います。はい。はい。ということで、まあ今日はコズの日です。はい。ということで、えー、ジャンプの種類が分かったところで、はい、そのジャンプを飛びまくる男子の紹介。そうですね。そうだ。行きたいと思います。まだ中盤でした。はい。まだ中盤です。はい。はい、トヨタのフィギュアスケートフィギュアスケーターといえばこの方。はい。日本の宇野昌磨選手です。ピョンチャンオリンピック銀メダリストで昨,昨年末に行われた全日本選手権で準優勝、えー、二大会連続のオリンピック出場を決めました。そんな宇野選手に自身の強みについて聞いてみました。うん、正直ないですね。自分にとって強みっていうのが、ただ弱みもそんなないかなと思っていて、そこがすごくもし強みがなく弱みもない自分がこの少しずつですけど。どんどんレベルアップしていったら、まあ、全てが強みになるのかなとは考えていますし、うん、自分で言うのもあれですけれどもその不可能ではないかなとは思っているんですよ。自分の今までできてきたものとか自分の<笑>今持っている能力的に決して不可能ではないっていうのは。自分を分析したときにそう思うので、自意識過剰って思われるかもしれませんけれども、僕はそのすべてが強みにできる部分をいろんな部分で持ってるので、まだまだ磨き足りないところはたくさんあるんですけど、それでもその可能性があるからこそその可能性を十分に使えたらなと思って。あの宇野選手あの、これ、私、聞きに行かせてもらったんですけど、はい、なんかこう、お話ししている内容が
謙虚な部分もあれば自信がある部分もあったりして今おっしゃってたように弱みがないことが強みっていう言葉がそういう部分を全て象徴しているのかなという気がしますけれどもなんかこうすごく話を聞いてて力強さというかやってくれるんじゃないかなっていうのをすごく感じましたね、うんうん、いや本当にこうやっぱりこう今のルールって何でもできる選手が強いんですよ。あーなるほどその何が得意とか何が不得意だっていうふうに言うとこうなかなか点数が伸びなくなってくる、はいはいはい、そういうところがなんか少ない選手ですよね。だからこの団体戦でも頑張ってくれました、ね、そうなんですよだから、はいえー、先ほど結果をお伝えしましたけれども宇野選手は団体戦のショートプログラムで、はいえー、2位ということでしたけど、はい、あの演技はどうでしたいやもう完璧でしたよ、あれは。あの今までそれこそ4回転の後のコンビネーションをつけるとどうしてもダブル2回転になってたんですよ、はい、でそこに気持ち的にちょっと引いちゃってる部分もあったんですけども今回は全面的に気持ちを押し出して飛びに行きましたもんね点数が105点台だったと思うんですけど、はいはい、さっきの小塚さんの世界最高得点が114点台でしたね、はい、ちょっとまだ、まあ、でも多いじゃないですか。想像の世界にかなり近いじゃないですか。近い。その上積みってのはあるんですか。あのこの前の団体戦の時は、はい、ちょっとスピンとあとステップシーズ。はい、あの二つでレベルを取り込ましてね。最最大でそのレベル四っていうのを取れる。はい。それのうちの三だったんです。なのでその部分の基礎点がまだ上がる余地がある。あ、まだ伸びしろあり。あ,りあの百五点はまだいける。まだいける。はあ、はあはあ。可能性というのはまだまだ残っているので、まあまだこれこの後。個人戦あるので、まあ、そこで伸ばしていってもらいたいなと思いますね。はいはい、そんな宇野選手、同じ GTTA 仲間であるネイサン・チェン選手についてこんなふうにお話ししています今、まあ、去年までの自分だったらマジで話にならな,かな,らないんですよ、もう誰が何と言うともう僕は話にならないと思っているので、うんまあ、今年の自分が。やっとスタートラインに立ててここからどう自分を仕上げていくかで戦いになるかどうかっていうのは分かれてくるとは思うんですけどそれでも本当にすごいんですよあの構成であれだけの安定感ってマジでありえないんですよそれぐらいすごい選手でもう去年前回のオリンピック終わってからもうほぼ全部優勝それぐらいの安定感なんですよなので僕もその場所で戦えるような選手になるために今年はどんどんどんどんできなくてもどんどんどんどん挑戦してネイサン・チェーン選手と対等に戦えるような選手になれるように頑張りますいやもうすでに団体戦でも対等に十分戦ってますね。うん、そうはい、しかもあの、まあ、今の、まあ、インタビューの中からあれなんですけどもすごくこうネイサン・チェン選手をこう、ね、認めてる感じがするじゃないですか、はい、普通だとこうやっぱり相手の選手ってなるとやっぱりこうどうどうなかなか,こうなんか認めることってできないと思うんですけども、まあ、そし,っしっかりとそこの部分を、ね、なんかこう感,じる感じられてるっていうのはなんかすごい大人になったなっていうふうに。<笑>感じますよね。大学の後輩でもありますね。大学の後輩でもあります。はい、もうちっちゃい頃からね、相性とかも一緒でだったので、はい。はい。で、そしてまあそんな、えー、最,最後にはい、アメリカのネイサンチェーン選手はい行きたいと思います。はいえー、ピョンチャンオリンピックの後、世界選手権を三連覇。えー、全米選手権に至っては2017年から6連覇、うんまあ、本当に宇野さんの言う通り負けてない、はいはい、そんなネイサン・チェン選手フィギュアスケートへの思い、えー、聞かせてくれました。I definitely feel like I'm a different person off the ice than I am on the ice. On the ice, I just feel comfortable, and that's like my comfort zone. I've been doing this since I was a kid, so everything just feels so natural on the ice. I just like a place where I can be free and, and you know, be myself. Oh, fantastic. Opening quad. Off the ice, I definitely feel like I'm a lot more reserved, a lot more quiet, with the exception of being around like, some of my closer friends. It would mean a lot to me to be able to go to China to compete at the Olympics. My mom is from Beijing, so to be able to have family still in Beijing as I go to the Olympics will mean a lot to me. I think the number one thing with anything that you do is that you should find the passion behind it, or else it kind of just becomes this mundane thing that you do. Having fun with the program and enjoying the program, being able to like really embody the music at a deeper level allows you to one, perform better, but also just have a better time doing it. So I don't necessarily view myself much as an inspiration, but I think growing up and being able to watch skaters like Michelle Kwan pave the way for Asian Americans in figure skating was really inspirational, and I hope that in my time in this sport, I'm able to. Hopefully, have another you know young Asian American boy that looks that looks like me 
be like, hey, if you can do it, I can do it. いやーあれなんですねお母さんが北京出身ということでそうだからこの今回の北京にかける思いも相当強いんじゃないかなと思いますけれども、うん、小塚さんから見て、はい、ネイサン・チェーン選手っていうのはどんな選手ですかまあ一言で言うとこうスマートという言葉がすごくぴったりな選手じゃないかなというふうに思いますしそのなんかこういろんなこう無駄を省いていってシンプルになっていくんですねシンプルなエレガントさっていうのがすごくある選手だなと思ってますよね。確かに衣装もシンプルです<笑>それはちょっとあのファンの間でも結構ね話題にはなってはいるんですけども、はい、あのそれだけじゃなくてやっぱりその演技をこう見てほしい、まあ、そういった意味,意味も込めての,の補修も、ね、あのシンプルにしてるんじゃないかなっていうふうに思いますけども、まあ、そ,のそんなねもう本当にこうあのネイサン・チェン選手、まあ、頑張ってるしもうすごい点数叩き出すんですけども、まあ、やっぱりね2人は。はい GTTA として対決してるっていうそうですねあのネイサン・チェイン選手も宇野選手について語ってくれてるとはいということでご覧ください I've competed against Shoma Uno for a very long time and we grew up together we were very young when we started competing against each other、um, and it's truly been amazing to be able to watch his journey、um, as an athlete and develop his skills on the ice、um, both court,、uh, artistically and technically And just really become a very well balanced skater. So it's an honor always to be able to compete against him. Yeah, the two are in the same way. 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 小塚さんが解説してくださったんで、本当に小塚さんはなんて言うんだろう、滑るのは上手ですよね、本当にね。<笑>それはどういう意味<笑>だってあのジャンプの<笑>ジャンプの滑り、<笑>ジャンプの滑り、そうそうそうすごく上手だったなっ。まあしっかり今日もね、エッジ聞かしてきましたから。エッジ聞かしてくれた、はい、ありがとうございます。キレキレに頑張ってみました。はい、はい、本当に小塚さん、はい、丁寧にありがとうございます。はい、ということで。今日ね紹介した三人の競技日程ご紹介しましょう。森田さんお願いします。はいえー、こちら出ますでしょうか、えー、まず宇野選手とチェーン選手は団体が終わってここからは個人ですね男子のショートプログラムが早くも明日ありまして10日木曜日にフリーがありますこれ見逃せませんそれから最初に紹介しましたアメリカのアリサ・リュウ選手の女子ショートプログラムが来週15日の火曜日17日木曜日にフリーがありますこれで上位に入ると最終日20日にエキシビションもあります最後まで本当に目が離せません GTTA3 人いますからテレビの前でしっかりと応援しましょう、うん、ということで、えー、少しでもフィギュアスケートの、ね、魅力が伝わればというふうに思っていたのでまあ嬉しい限りなんですけどもやりきやりきりました、ね、やりきりましたちょっと息上がってるねってコメントにも来てましたから、ね、<笑><笑>まあさすがに疲れたんじゃないでしょうか<笑>ということで皆さん応援しましょう、はい、さあ森田さん次は競技予定をお願いいたします、はいさてここからは GTTA の、えー、競技の予定をご紹介していきましょうまずは女子のアイスホッケーからいきましょう、えー、初めての決勝トーナメント進出を決めました藤本選手がいる日本、えー、グループリーグ最終戦のチェコ戦がありますそれからショートトラック、えー、スケートですね、えー、今日の夜日本の吉永選手男子 1000m の決勝それからイタリアのフォンタナ選手女子 500m の決勝があります続いて、えー、今お伝えしたばっかりですがフィギュアスケート男子シングル明日からまずはショートプログラムですね団体では、えー、ネイサン・チェーン選手が1位宇野昌磨選手が2位でしたけれども果たして個人の戦いはどうなるかご注目くださいさらにクロスカントリーがあります8日に女子スプリントフリー、えー、日本の小林選手アメリカのディギンズ選手が出場しますえー、スプリントという競技なんですがこれ 1.5km 前後2分半ほどで決着する戦いですそれから男子のスプリントフリーにはノルウェーのクレボ選手ピョンチャン金メダルの種目ということですからこれは大注目ですよ続いてスノーボードいきましょう、えー、このあとですねスロープスタイルの決勝 GTTA 対決 GTTA2 人揃っての表彰台なるか大注目ですそれからスノーボードまだまだ続きまして8日女子パラレルジャイアントスラローム
キャタラー所属の日本の三木つばき選手つばき応援団も先日紹介させていただきました初めてのオリンピックの舞台です緊張するかもしれませんが応援してます頑張ってくださいそれから右側ハーフパイプ女子予選、えー、こちらは9日次の放送の前午前中にアメリカのクロエ・キム選手前回の金メダリストが登場しますお楽しみにさあこれらの結果については、えー、次回のトヨタイムズ放送部でお伝えしていきます、えー、これらの競技の予定とか結果はですねトヨタイムズの特設サイトでお伝えしています、えー、他にもインタビュー動画さらには SNS の情報も載ってますのでぜひともチェックしてみてくださいそして次回もですね引き続き小塚さんには、はいえー、次回はかアスリートキャスターとして、はい、えまたメイン MC ですか<笑>戻してゆっくりかにえということにしましょうか<笑>ということでその次回の放送なんですが特集はこちらですえー、2月9日12時からそのそりそりって足から滑るの頭から滑るのそり競技特集ということで、まあ、皆さんどうでしょう子供の頃雪が降ったらそりで遊びませんでした、うんうん、で,した、ね、でその時、はい、頭から滑ったら危ないよなんて親に注意された人もいると思います<笑>でもオリンピックはねそんなの関係ないんです、はい、足から行こうが頭から行こうがその先には金メダル冬の競技ならではの特集、次回も小塚さんとお伝えしていきます。はい、よろしくお願いします。ではですね、最後に、えー、今日届いたコメント紹介していただきましょうか。小塚さんお願いします。はい、えー、山田さんからいただきました。えー、楽しかった。でも要スクショイラストって、あのスクショできなかった方、アーカイブ残ってますので確かに見てください。はい、そしたらね、それもスクショできますか。はい。はい。で中国トヨタオリパラブから来ていただいてます。はい。えー、と宇野選手、チャーヨー、頑張れって言ってます、そして H ・ミネさんから、もう一回クイズみたい、あ,あジャンプクイズね、ジャンプクイズじゃないちょっと僕、すぐ答えすぎちゃったかな、<笑>小塚さん、じゃあもう一回問題出してもらっていいですか、<笑>簡単でした、簡単でしたじゃあ前、ちょっと忘れちゃったかも、大丈夫で,大丈夫ですか<笑>忘れちゃったかも、はい、じゃあぜひあの、視聴者の皆さんも一緒に考えましょうか、最後の一問ですよ、はい、最後の一問ね、はい、いきます。よいしょ。はい。どう。わかった。どう。どう。わかりましたよ。お、わかった。皆さんどうでしょう。コメント欄見てからにしようかな、今回は。どうかな。どうですか。どうかな、うん、どうかな。大丈夫ですか。本当にそれで合ってますか。えー、合ってると思う。合ってますか。本当ですか。じゃあ、答えてもらおうかな。いっちゃいますよ。はい。じゃあ。どうぞ。ループ。正解やった。塔<笑><笑>をつかずに右足でジャンプしてた。そうです。そうです。わかるようになりましたね。だからこれを使って観戦もっと楽しく。そうですね。ぜひともあもう一回出てます。そうそうそうそうこれ確かにスクショして、ね、すごくわかりやすい。これを片手にフィギュア見るといいかも。うん、いやこれめちゃめちゃいいつだと思います。めっちゃわかりやすいです。オッケー。はい。コメント欄ループ結構正解きてるとついてないとかねはいそうそうそうそうアクセルではないそうですアクセルこれ大事ですよねアクセルは前向き、うん、アクセルではないってわかるってことも大事なんですはい、はい、ということあ結構皆さん正解小塚さんの解説コーナー聞いてますよあ,ありがとうございます<笑>ああよかったさあということで、えーはい、最後に、えー、私から一つ紹介させてください、はいえー、トヨタカナダからですねハッシュタグトヨタウェーブという活動動画が届きました、はいえー、トヨタカナダでは現在ですねトヨタウェーブという活動をしておりましてこのハッシュタグで投稿をすると1投稿あたり1ドルをトヨタカナダがカナダオリパラ基金に寄付するっていう素敵な活動なんですねただ寄付に関してはカナダ在住の人の投稿のみが対象ということなんですがまずちょっと紹介動画ご覧ください The wave is back, Canada. And this time, all you need to do is use the hashtag ToyotaWave, and Toyota will donate $1 to support Canadian athletes up to $100,000. Join the momentum and help Toyota support Canadian athletes. はいということでえ日本からの投稿は寄付にならないんですけど、うん、ト,ヨトヨタカナダからですねグローバルのトヨタファミリーがそれぞれ盛り上げてくれたら嬉しいというメッセージもいただいておりますということで我々、トヨタイムズ放送部としても、はいはい、この後ツイッターで投稿しますのでぜひチェックしてください前回、小塚さんと寺尾監督が来た時に3人で撮ったんでそれを投稿しますのでぜひそれに続いて皆さんも投稿してみてください一緒にウェーブして応援しましょう。はい
、さあ、えー、今日はね小塚さんの熱がだいぶ伝わってきたと、はい、本当にありがとうございました。<笑>いましたいやでも少しでもね本当にフィギュアスケートのね素晴らしさを伝えたかったので、はい、よかったです。はいということで、はいえー、3人フィギュアが GT でいます。はいすね、有沙選手、宇野選手、ネイサンチェーン選手みんな頑張ってほしいですよね。はい、ぜひとも、えー、この3人応援しましょう。応援しましょうはいえー、スクリーンショット片手に、はいはいはい、さあということで、えー、皆さん今日もお付き合いいただきましてありがとうございました最後行こうかなと思ったんですけど、はい、せっかく逆に座ってるんで、はい、今日小塚さんそっちやりますおいいんですかできますやっちゃっていいですか<笑>もうだ、ね、散々聞いてきてます散々聞いてきてる散々聞いてるし見てますからねできますね大丈夫だと思いますいつものやつも小塚さんにやってもらいます、はい、よろしくお願いしますはいトヨタイムズ放送部ここまでのお相手は小塚孝彦と森田京之介でした。<笑>やっぱり慣れないななんか<笑>。それではまた水曜日に<笑>ワントヨタ。<笑>ちょっと<笑>閉まらない。<笑>泣き叫んだ日誰にも甘えられない日々ああ孤独にファンを抱いて幕が上がりさあ始まるこのストーリー刻みたいなもうヒストリー狙うのはてっぺんのヒーローヒーロイン Summer.